பகுத்தறியக்கூடிய ஆவியை பகுத்தறியக்கூடிய அந்த ஒரு கெல்வியை பெற்றிருக்க வேண்டும் அந்த வரத்தை பெற்றிருக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட ஆலோசனைகளை வந்து நம்ம வந்து கண்டறிவதற்கு சோ மனிதர்கள் தவறான ஆலோசனையை எடுத்துக்கொண்டு வர முடியும் நிறைய காரியம் நடந்திருக்கா இல்லையா ஒரு வேலை விஷயத்துல உங்களுக்கு தவறான ஆலோசனைகள் மனிதர்கள் கொடுத்துருக்கிறாங்களா யோசனை பண்ணி பாருங்க அது எவ்வளவா உங்களுக்கு ஆசிரமம் நடந்திருக்குது அது ஆசீர்வாதமாக இருந்தது அப்படின்னாக்கா தேவனிடத்துல இருந்து வந்த ஒரு ஆலோசனை இல்ல அந்த வேலையில உங்களுக்கு வந்து கஷ்டம் வருது அப்படின்னாக்க வந்து அது விசாசு வழங்கின ஆலோசனை மனசு என்ன சொல்லுவான் பரவாயில்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாத இடத்துல எக்ஸ்பீரியன்ஸா வந்து போடுங்க அது ஒண்ணும் பெரிய விஷயம் இல்லை எல்லாரும் உலக புறம் உலகமா செய்யறது தான் நீங்க ஒண்ணும் போடுங்கன்னுவா ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம என்ன செய்யணும் நம்மளை நாம நினைவுபடுத்திக் கொள்ளணும் நான் தேவனால பிறந்தவன் தேவனுடைய வித்து எனக்குள்ள தரித்திருக்கிறது ஒரு காரியம் வரும் பொழுது ஒரு பிளவினம் வரும் பொழுது ஒரு பாவ காரியங்கள் சோதனை வரும் பொழுது இல்ல நான் தேவனால பிறந்தவன் இது எனக்கு வந்து ஆகிற காரியமா தேவனுடைய வித்து எனக்குள்ளால இருக்கிறது தேவ உறவு எனக்குள்ளால நிலைப்பட்டிருக்கிறது சோ நம்ம எப்பவும் வந்து வேலிடேட் பண்ணணும் ஒரு காரியம் நமக்கு வந்து சோதனையா வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க விசாசு கொண்டு வர்றான் நம்மளை வீழ்த்துறதுக்காக உடனே என்ன செய்யணும் நம்ம வந்து தேவனுடைய உறவையும் அந்த பிசாசு கொடுக்கக்கூடிய அந்த சொற்பமான அற்பமான அந்த உலகத்தின் காரியத்தையும் நம்ம வந்து வேலிடேட் பண்ணணும் எது முக்கியம் எதுக்கு அதிக வெயிட்டேஜ் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும் அந்த ஒரு கணத்துல நம்ம வந்து மதிகள் இருக்க கூடாது ஏன்னா இந்த பிசாசு பயன்படுத்தலாம் உலகத்திலிருந்து வரக்கூடிய காரியங்களை ஈஸியா பயன்படுத்தி விளக்கல வைப்போம் ஒன்று ஒன்று யோவான் ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தில் இப்படி நம்ம வாசிக்கிறோம் ஏனெனில் மாம்சத்தின் இச்சையும் கண்களின் இச்சையும் ஜீவனத்தின் பெருமை பெருமையுமாகிய உலகத்தில் உண்டானவைகளெல்லாம் பிதாவினால் உண்டானவைகள் அல்ல அவைகள் உலகத்தினால் உண்டானவைகள் உலகமும் அதன் ஆசை அதன் இச்சையும் ஒளிந்து போகும் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவனோ என்றைக்கும் உழைத்திருப்பான் கத்தோட்டு பரிசு நாமத்துக்குமே உண்டாவதாக இன்றைய நாளின் வேத பகுதிக்கு நம்ம திருப்பிக் கொள்வோம் இந்த நாளுடைய பைபிள் ஸ்டடிக்காக நாம் பார்க்க போற ஒரு காரியம் எப்படி தவறான ஆலோசனைகள் நம்மை தேவனுடைய பாதையிலிருந்து கெடுத்து போடும் என்கிறதான அந்த காரியங்களை பார்க்கலாம் யாக்கோபு நான்காம் அதிகாரம் ஏழு ஜேம்ஸ் போர் செவன் யாராவது எடுத்தீங்க வாசிங்க யாக்கோபு நாலு ஏழு ஆகையால் தேவனுக்கு கீழ்ப்படைந்திருங்கள் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நெல்லுங்கள் அப்பொழுது அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போவான் அன்பின் பரலோக தந்தை இந்த வேலைக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த பைபிள் செடி நாங்கள் உங்களோட கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் உங்களோட வார்த்தைகள் மூலமாக எங்களோடு நீங்கள் இடைபட்டு பேசுங்கப்பா அனைவரையும் உங்களுடைய ஆவிக்குரிய ஆலோசனைகளை நீர் எங்களுக்கு கொடுத்து ஆசிர்வதித்துள்ளோம் ஆவிக்குரிய தீவிரத்தில் மேலும் ஒரு படியில் நாங்கள் வளர்ந்து செல்ல எங்களுக்கு கருப்பி செய்துள்ளோம் உங்களுடைய தெய்விய பிரச்சனைத்தால் நிரப்புங்க கர்த்தாவே மாம்சீகரமான எல்லா காரியத்தாக அஞ்சு போடுங்க நீங்க இடைப்பட்டு பேசுங்க கர்த்தா உங்களோட நாம் மாத்திரம் அமைப்படட்டும் இந்த வேலை உங்களுடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் உங்கள் ரத்த கூட்டலுக்குள்ளாக மறைத்துக் கொள்ளுங்க சுவாமி அனைவருக்கும் அனைவரும் பிரயோஜனமாக இருக்க நீங்கள் கருவ செய்ய கர்த்தாவே மீன்பு ரட்சகரமாக இயேசு கிருஷ்ண நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் நல்ல பிதாவே ஆமே 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 நான் பார்த்த இந்த வசனத்தில் ரெண்டு காரியங்கள் வந்து இருக்குது ஒன்று வந்து தெய்வனுக்கு கீழ்ப்படுகிறதான ஒரு காரியம் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்து அப்ப என்ன செய்யணும் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிக்கணும் அப்பதான் வந்து என்ன செய்வான் பிசாசு வந்து ஓடி போவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இருக்குது அதாவது நம்ம ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்துல வந்து இருக்கிறோம் ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்துல இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் ரட்சிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருத்தரும் தேவனுடைய வார்த்தைகளை விசுவாசித்து தேவனுடைய பாதைகளை நாம் முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டும் அவரோடு கூட நெருங்கி கிட்டி சேர வேண்டும் அந்த அந்த தேவ உறவுகளை நாம் இழைத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பிரயாசப்பட்டு நாம் தேவனுக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுத்தவர்களாக ஒவ்வொரு நாளும் தேவனுடைய வசனங்களை வாசித்து தியானித்து 
நாம் ஆண்டு ரோடு கூட நடந்து செல்லக்கூடிய அந்த பாதைகளிலே இன்னும் மென்மேலும் வளரும்படியாக நாம் போகும் பொழுது அந்தபடியான காரியங்கள் வந்து யாருக்கு வந்து பிடிக்காது அப்படின்னாக்க வந்து பிசாசுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது சிவப்பாவ என்ன செய்வோம் அப்படின்னாக்க நமக்கு வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்து அநேகமான வந்து அநேக போராட்டங்களை வந்து கொண்டு வருவது அவனுக்கு ரொம்ப கைவந்து கலையாக இருக்கும் சோ இந்த பாட்டு இந்த வசனத்துல கூட நீங்க பாத்தீங்கனாக்க பிசாசுக்கு வந்து எதிர்த்து நில்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வார்த்தை நம்ம கூட பேசுகிறது பிசாசுக்கு நம்மளால வந்து உண்மையில பார்க்கும் போது எதிர்த்து நிற்க நம்ம யாவருக்கும் வந்து எந்த ஒரு திராணியுமே வந்து கிடையாது தனி ஒரு மனிதனாக பார்க்கும் பொழுது இண்டிவிஜுவலா பார்க்கும் பொழுது பிசாசுடைய வல்லமைக்கும் நம்மளோட வல்லமைக்கும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது உண்மையில பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்க வந்து எந்த ஒரு மனுஷனாலுமே வந்து இந்த உலகத்தில் கூடவே கூடாது ஆனா பிசாசுக்கு வந்து எப்ப நம்மளால எதிர்த்து நிற்க பிராணி பெற்றவர்களாக ஆக முடியும் அப்படின்னாக்க ஆண்டவருக்கு நம்ம முற்றிலுமாக நம்ம கீழ்ப்படுந்து ஒப்பு கொடுத்திருக்கும் பொழுது ஆண்டோட பிள்ளைகளாக இருக்கும் பொழுது ரிச்சிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கும் பொழுது ஆவிக்குரிய ஜீவத்தில் இருக்கும் பொழுது அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் தான் என்ன செய்ய முடியும் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்க முடியும் சோ அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் தேவனுடைய ஆவியை பெற்ற மனிதர்கள் சோ தேவனுடைய ஆவியை பெற்ற மனிதர்கள் மாத்திரம்தான் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்க முடியும் தன்னுடைய சொந்த பலத்துல ஒரு பிசாசை எதிர்த்து நிற்கவோ ஜெயிக்கவோ நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது முடியாது சோ அப்போ தேவனுக்கு நம்ம வந்து இப்போ ஆவிக்குற ஜீவித வாழ்க்கையில் நமக்கு எல்லாமே நல்லா தெரியும் தேவனுக்கு எல்லா விஷயத்திலும் எப்போதும் நம்ம வந்து கீழ்படிந்து இருக்கணும் அந்த கீழ்படிந்து இருக்கிறதுல தான் நமக்கு வந்து ஆசீர்வாதம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நமக்கு தெரியும் அதனால நம்ம நம்ம என்ன செய்வோம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம தேவனுடைய வார்த்தைகளை வாசித்து தியானித்து பிரசங்கம் பண்ணி அதை கை கொண்டு நம்ம வந்து வாழ வாழ்ந்து கொண்டு இருப்போம் வாழ முற்படும் இன்னும் முன்னேறுவோம் சோ அப்படிப்பட்ட நிலைமைகள் வந்து நமக்கு வரும் பொழுது அந்த நேரங்களிலே நாம் இன்னும் கூட கொஞ்சம் அதிக ஜாக்கிரதையாக கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஏன் அப்படின்னாக்க இப்போ இந்த மாதிரி வழியில் நம்ம வந்து இருக்கும் பொழுது ஆழ்கூர ஜீவத்தில் இருக்கும் பொழுது நமக்கு தான் வந்து என்ன செய்ய முடியும் பிசாசு வந்து போராட்டங்களை கொண்டு வர முடியும் சோ ஒரு காலத்தில் நம்ம பிசாசோட வந்து சேர்ந்து ஓடிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்போ நமக்கு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் பிசாசிட்டு வந்து வருவதற்கு சாத்திய கூறு இல்லை ஒரே பாதையில தான் வந்து ரெண்டும் ஒரே டைரக்ஷன்ல வந்து ஓடிட்டு இருந்தோம் இப்போ நம்ம ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட பிற்பாடு ஆண்டோட ரத்தத்தால கழுவப்பட்டு ஆண்டோட பிள்ளைகளாக வந்து நம்ம மாறின பிற்பாடு நமக்கு என்ன செய் செய்யுது நமக்கு வந்து ஒரு ஆய்வுக்குரிய போராட்டம் ஒரு ஆய்வுக்குரிய யுத்தம் இருக்குது இப்ப நம்ம போற பாதை எப்படி நம்ம சாத்தானுக்கு எதிர்த்து செய்யல நம்ம வந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ முன்னாடி சாத்தானோடு சேர்ந்து ஓடின ஆட்கள் சாத்தானோடு சேர்ந்து ஓடின ஆட்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம பாவ வாழ்க்கையில இருந்த காரியங்களை குறித்து நான் சொல்றேன் சோ வேணா பாவம் செய்கிறவனும் பிசாசுக்கு அடிமையாக இருக்கிறான் அப்படின்னு இருக்கு அந்த பாவத்துல இருந்தெல்லாம் தான் கத்திரம வந்து விடுதலை ஆக்குற சோ யாரெல்லாம் பாவம் செய்கிறாங்களோ அவங்க பிசாசுக்கு தான் அடிமை நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க சபைகள்ல இன்னைக்கு ஜவம் பண்ணும் பொழுது பிசாசுகள் வந்து ஆடும் பயங்கரமான சில காரியங்கள்லாம் செய்யும் அப்புறம் ஆண்டு நாமத்துல விரட்டும் பொழுது எல்லாம் ஓடும் சோ அதுக்குதான் பிசாசு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க கூடாது மனுஷன் எந்த ஒரு பாவத்தை செஞ்சாலும் பிசாசுக்கு அடிமையாக தான் இருக்கிறான் ஆடாம இருக்கலாம் அவ்வளவுதான் வெளிய ஆனா பிசாசுக்கு வந்து அடிமையா இருக்கிறது என்னவோ அது உண்மைதான் அப்படிப்பட்ட காலகட்டங்கள்ல தான் நீங்களும் நானும் ஒரு காலத்துல இருந்தோம் ஆனா ஆண்டவருடைய கிருபை நம்ம தேடி வந்ததுனாலே கத்திர அந்த காரியங்கள் இருந்தெல்லாம் நம்ம விடுதலையாக்கி பிசாசின் கட்டுகளை அறுத்து எரிந்து போட்டு அவருடைய ரத்தத்தினால் நம்ம கழுவி நம்முடைய சொந்த பிள்ளையாக அவர் நம்ம அந்த ரத்தத்தின் வழியாக ஏற்றுக்கொண்ட பிற்பாடு நான் இப்போ ஆண்டோட பிள்ளையாக மாறின பிற்பாடு ஆண்டோட கூட்டத்துல இருக்கிறோம் ஆவிக்குறி கூட்டத்துல இருக்கிறோம் இப்ப ஆவிக்குறி கூட்டத்துல வந்ததுனால ஆண்டவரோட நம்ம இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வந்துடாது எந்த ஒரு காரியமே வந்து துக்கமா நேர்ந்துடாது சவாலா இருக்காது அப்படின்னா வந்து என்ன செய்ய முடியாது சொல்ல முடியாது ஏன்னா கர்த்ராக இயேசு கிறிஸ்து 
நமக்கு எல்லா விதத்துக்கும் முன்மாதிரியாக இருக்கிறார் அவர் இந்த கா இந்த பூமிக்கு வந்த பொழுதும் கூட நம்ம வந்து நினைச்சு பார்க்கணும் அவருக்கு அவர் மாம்சிகத்துல தான் இருந்தார் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து அவர் ஒரு மனிதனாக வாழ்ந்தார் இந்த உலகத்துல ஆனாலும் அவர் அவருடைய தேவத்துவம் அவருக்கு வந்து எப்படி இருந்த அப்படின்னாக்க நீங்களும் நானும் பிறந்த முறையில் அவர் பிறக்கல அவர் முற்றிலுமாக வந்து பரிசுத்த ஆவியனவருடைய வல்லமினாலே உற்ப உற்பமாகி உற்பத்தியாகி அவர் வந்து பூமிக்கு வந்து வந்தார் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ பரிசுத்தாவினுடைய வல்லமினால அவருடைய வார்த்தை மாம்சமாகி இந்த பூமிக்கு வந்து இயேசு கிறிஸ்துவாக வெளிப்பட்டார் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ அதுதான் தேவத்துவம் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து டிவினிட்டி தேவத்துவத்தை உரிக்கிறதான ஒரு காரியம் என்னதான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தேவத்துவம் அவருக்குள்ளாக இருந்தாலும் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மனிதத்துவம் அவருக்குள்ளே இருந்தது ஸோ அந்த மனிதத்துவத்தை நமக்கு வந்து காண்பிக்கும்படியாக இங்கே நிறைய காரியங்களை வந்து நம்ம வந்து வாசிக்கிறோம் பார்க்குறோம் ஆண்டோருடைய வாழ்க்கையில் வந்து அதை தெரிந்து கொள்கிறோம் ஸோ மனிதத்துவத்தில் ஆண்டோர் இருக்கும் பொழுது எவ்வளோ பாடுகள் அவருக்கும் வந்து இருந்தது உலகத்தில் இருந்து நம்ம மீட்டி ரட்சிக்க ரட்சிக்கத்தக்கதாக உலகத்தில் பாடுகளிலிருந்து வேதனைகளிலிருந்து கவலைகளிலிருந்து பாவத்திலிருந்து சாசல் பிடிகளிலிருந்து எல்லாவற்றிலிருந்து கத்தர் வந்து நம்ம விடுவிக்கும்படியாக மனுஷகுமார் வந்து வெளிப்பட்டார் சாசல் கிரிகளை அழித்து போடும்படிக்காக மனுஷ மனுஷகுமார் வெளிப்பட்டார்ட்டு வந்து ஏவன் நம்ம வந்து வாசிக்கிறோம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அப்படிப்பட்ட சர்வ வல்லமுள்ள தேவன் நம்ம எல்லாம் விடுவிக்கும் பொருட்டாக மனுஷனாக வந்த பொழுதும் கூட அந்த மனிதத்துவம் அவர்கிட்ட இருந்ததுனால அவரும் சில கஷ்டமான பாதைகளில் வந்து போக வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்தது சாத்தானால அவர் சோதிக்கப்பட்டார் அது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் சோதனை அவருக்கு வந்தது பசி வந்தது தாகம் வந்தது அழுகி வந்தது அவருக்கு எல்லா விதத்திலும் நம்ம போலவே சோதிக்கப்பட்டார் ஆனாலும் அந்த சோதனைகள்லாம் வென்று அவர் பாவத்தை ஜெயித்தவராக பாவம் இல்லாதவராக அவர் வாழ்ந்து காட்டி சென்றார் ஸோ அப்படிப்பட்ட தேவன் இன்றைக்கு அந்த ஒரு மாடலை வந்து வச்சிருக்கிறதுனால நம் நாமும் அவருடைய பாதை நடக்கும் பொழுது இன்றைக்கு நமக்கும் பலவிதமான சோதனைகள் இந்த மாதிரியான பிசாசனுடைய போராட்டங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்து வருவது ஆண்டவருக்கே வந்த பொழுது வந்தது உண்மை என்றால் சாதாரண விசுவாசிகளாகிய உங்களுக்கும் எனக்கும் வந்து அது வருவது வந்து அதுக்கு நிச்சயம்தான் அதை குறித்து நம்ம வந்து பெரிய ஆச்சரியப்படுறதுக்கு வந்து ஒன்றுமே கிடையாது ஆனால் ஒரு விசுவாசம் என்ன அப்படின்னாக்க ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அதை எல்லாம் அந்த மனிதத்துவத்தில் இருந்த பொழுதும் அதை ஜெயித்தார் அதை வந்து ஸோ அவர் நமக்கு வந்து முன்மாதிரியாக மாதிரி காண்பித்து போயிருக்கிறார் அவர் எந்த வி எந்த காலகட்டத்திலும் எந்த ஒரு விதத்திலும் எந்த ஒரு விஷயத்திலும் முழு பைபிளை நம்ம வந்து வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அவர் எந்த விதத்தில் அவர் தோற்று போனதாக ஒரு இடத்திலுமே கிடையாது பிசாசு தான் தோற்று ஓடி இருக்கிறார் ஸோ இன்றைக்கு நானும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கும் பொழுது நீங்களும் நானும் தோற்று போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை பெரியமானவர்களை ஏன்னா தோற்று போகாத ஒரு தேவன் நம்மோடு கூட எப்போதும் இருப்பதுனாலே நீங்களும் நானும் ஜெயத்தை பெற்று பெறக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் நம்மால் ஜெயத்தை பெற கூடும் ஜெயத்தை பெற்றுக் கொள்ளத்தக்கதாகத்தான் நம்மை கர்த்தர் அழைத்திருக்கிறார் தோல்வியுறுவதற்கு அல்ல சில காரியங்கள்ல வந்து ஆனா அப்படி நடக்கிறது இல்லை ஆனா ஆங்காங்கே சில விதமான தோல்விகள் பலவீனங்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து என்ன செய்யுது தாக்கத்தான் செய்கிறது ஏன் இந்த ஆவிக்குரிய வந்து போராட்டம் ஸோ இதுக்கு நமக்கு என்னதான் செய்யறது இப்போ நான் வந்து அந்த ஃபுல் ஆர்மர் ஆஃப் காடை பற்றி நான் வந்து பேசலை ஆவிக்கு போராட்டம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நமக்கு வந்து உடனே பவுல் அடியார் சொல்றத அந்த வார்த்தைகள் வந்து வரும் என்ன அப்படின்னாக்க ஃபுல் ஆர்மர் ஆஃப் காடை வந்து போட்டுக்கணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்றது சரி மேடம் தலைச்சீராக அணிந்து கொள்ள வேண்டும் சத்திய முன்னிடைய கட்சியை அணிந்து அணிந்து கொள்ள வேண்டும் சமாதானத்தை சுயசேதம் ஆயத்தி மன் பாதரிச்சு தொடுத்து கொள்ள வேண்டும் நீதி என்று மார்பு கவுசல் அணிந்து கொள்ள வேண்டும் விசுவாசம் கேடத்தை படுத்துக் கொள்ள வேண்டும் வார்த்தை என்று பட்டயத்தை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சர்வாயுத தர் சர்வாயுத தர்க்கத்தை வந்து தரிப்பித்துக் கொள்ளணும் ஒரு போர் சேவனம் போல இருக்கணும் போரிடணும் அப்படிலாம் நமக்கு வந்து தெரிஞ்சது தான் ஆனா இதெல்லாம் வந்து பெரிய பெரிய காரியங்கள் என்றைக்குமே வந்து ஒரு கிறிஸ்தவனிடத்துல வந்து 
பிசாசு வந்து பெரிய பெரிய காரியங்கள்லாம் கொண்டு வந்து வச்சு உடனே நம்ம வந்து பாவத்துல எல்லாம் வீழ்த்தவே மாட்டான் சோ இப்போ பிசாசுக்கு வந்து நம்ம பிசாசு வந்து நம்மளை வந்து ஜெயிக்கணும் அதுதான் வந்து அவனுக்கு ஒரே ஒரு நோக்கம் ஓகே ஏன்னா இப்ப நம்ம எல்லா விஷயத்திலையும் வந்து தேவனுக்கு கீழ்ப்படுந்து பிசாசுக்கு வந்து ஏத்து நிற்கிறோம் அப்ப அவன் வந்து நம்ம அவனுடைய காரியம் வந்து ஜெய பெற முடியாது அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல ஆனா சில காரியங்கள் நம்ம வந்து தோல்வி தழுகிறோம் அப்ப அதுக்கு என்ன காரணம் வசனம் இங்க வாசித்த வசனத்துல வந்து நேரடியா நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் தேவனுக்கு கீழ்படுத்தி இருந்து பிசாசுக்கு ஈர்த்து நிற்கணும் சும்மா எல்லாம் பிசாசுக்கு எல்லாம் ஈர்த்து நிக்கிறதுலாம் வந்து ஒரு வேஸ்டான காரியம் அதுதான் நான் சொன்னேன் வந்து சாதாரண மனுஷனான நம்மளால வந்து அப்படி எல்லாம் செய்ய முடியாது சோ தேவனுக்கு கீழ்படுந்து தேவனுடைய வல்லமையோடு கூட தான் வந்து இந்த பிசாசுகளை வந்து எதிர்த்து நின்று நாம வந்து ஜெயம் பெற வேண்டும் சோ எதுக்காக எதிர்த்து நிக்கணும் அப்படின்னாக்க இந்த பிசாசு அப்ப வந்து ஒரு எதிர்காலியா தான் எப்பவுமே வந்து நம்ம ஓடு வந்து ஒரு போராட்டத்துக்கு வந்து வரக்கூடிய ஒரு காரியமாக இருக்கிறது அப்ப அவன் எதிர்த்து வர்றான் நம்மளோட போயிடுறதுக்கு வர்றான் அப்படின்னாக்க அவன் சில யுக்திகளை டாக்டிஸை வந்து கையாள வேண்டும் அவனுடைய வந்து ஒரு பிரதானமான ஒரு டாக்டிஸ் நீங்க நல்லா கூர்ந்து கவனிச்சிங்கனாக்க அவன் எதை தாக்குவான் அப்படின்னாக்க வந்து எதை தாக்குனா அவன அவன் வந்து ஈஸியா ஒரு கிறிஸ்தவனை வந்து ஜெயம் கொள்ள முடியும் இதை நாம இன்றைக்கு அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை தான் நாம இன்றைக்கு வந்து படிக்க போறோம் சோ இது ரொம்ப சிம்பிள் நமக்கும் தேவனுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய அந்த உறவு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்குதோ நமக்கும் தேவனுக்கும் ஒரு உறவு எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்க அங்க பிசாசு வந்து அந்த கிறிஸ்தவனை வந்து ஜெயிக்கிறது கஷ்டம் ஏன் அப்படின்னாக்க இவன் சாதாரண மனுஷனா பரவாயில்ல ஆனா அவனோட இருக்கிறது வந்து பரிசுத்த ஆவியானவர் பரிசுத்த ஆவியானவரை போய் வந்து பிசாசு எந்த காலத்துல வந்து ஜெயிக்க முடியாது ஏன்னா அவர் தேவன் அப்படிப்பட்ட சரவுலம் உள்ள தேவன் ஒருத்தனுக்குள்ள இருக்கும்படி வந்து பிசாசு ஜெயிக்க முடியாது ஆனாலும் பிசாசு வந்து ஈஸியா ஜெயிக்கிறதுக்கு சில தந்திர உபாயங்களை வந்து கை கொள்ளக்கூடும் நான் சொன்னது போல அவங்களுடைய முதல் டார்கெட் என்ன அப்படின்னாக்க எப்படி இந்த மனுஷனுடைய தேவ உறவை துண்டிக்க முடியும் இதுதான் அவன் எதிர்பார்க்கக்கூடிய காரியம் இதுக்குத்தான் அவன் வந்து போராட்டங்களையும் சூழ்ச்சிகளையும் பல விதமான ரூபத்துல வந்து அடிக்கடி கொண்டு வந்து கொண்டே இருப்பான் இதைத்தான் நம்ம வந்து ஆவிக்கு ஒரு போராட்டம்ன்றது சோ முக்கியமான காரியம் என்ன அப்படின்னாக்க இவன் கிறிஸ்தவனா இருக்கிறான் இவன் ஸ்பிரிட் பில்டு கிறிஸ்டியனா இருக்கிறான் அனாயிண்டிங்ல இருக்கிறான் அப்படின்னாக்க இவனை எப்படி வந்து விளக்கல வைக்கணும் அதாவது ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷனை வந்து பிசாசுக்கு வந்து பிசாசு வந்து ஈஸியா நரகத்துக்கு எல்லாம் வந்து கொண்டு போயிட முடியாது ரொம்ப ஈஸியாலாம் வந்து சால்வேஷன் வந்து இலக்க வைக்கிறதுலாம் வந்து அதனால கொஞ்சம் கூட வந்து முடியாது ஆனாலும் வந்து இன்னும் சிக்ஸ்டா போக பண்ண முடியும் தாராளமா ஒரு கிறிஸ்தவனு வந்து இன்னஃபெக்டிவா போக பண்றதுக்கு வந்து பிசாசரால பிசாசால வந்து முடியும் நம்ம எழுந்து கர்த்தருக்கு வந்து நிறைய காரியங்களை வந்து பிரகாசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நினைத்த பொழுதிலும் ஏன் நம்மால் இன்றைக்கு எழுந்து பிரகாசிக்க முடியவில்லை அதுக்கெல்லாம் வந்து காரணங்கள் வந்து உண்டு நிறையவே உண்டு நம்முடைய ஆமைப்பிற ஜீவத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது ஆங்கே ஆங்காங்கே சில சில ஏரியாக்கள் நமக்கு வந்து போராட்டங்கள் நம்ம வந்து போராட்டி கொண்டு இருப்போம் ஆனா அந்த போராட்டங்கள் மீது நாம் எப்படி கவனத்தை வைக்கிறோம் அந்த போராட்டங்களை வெற்றி பெறுகிறதுக்கு நாம முடிகிறதா அதுதான் ரொம்ப வந்து இன்னைக்கு வந்து முக்கியம் சோ அவனோட டார்கெட் என்ன அப்படின்னாக்க இன்னைக்கு நமக்கும் தேவனுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய அந்த உறவை கட் பண்ணா தான் நம்மள வந்து அவன் ஜெயிக்க முடியும் அல்லது நம்மள வந்து அவன் இன்னஃபெக்டிவாக பண்ண முடியும் சோ இத பண்றதுக்கு தான் அவன் வந்து என்ன பண்றான் அவன் பல விதமான உச்சிகளை வந்து கையாள்றான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் எந்தெந்த விஷயத்துல வந்து பலவீனம் இருக்குதோ அந்தந்த காரியத்திற்கு ஏற்ற விதத்துல அவன் காரியங்களை டிவைஸ் பண்ணி அங்க வந்து அவன் வந்து பண்ணுகிறான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு உதாரணமாக இதுக்கு நம்ம பார்க்குவோம் இன்றைக்கு அந்த ஒரே ஒரு உதாரணத்தை மட்டும் நிறைய சொல்லலாம் ஆனால் இந்த உதாரணம் மாத்திரம் தான் எனக்கு வந்து வந்தது முக்கியமாக வந்து பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனோட வாழ்க்கையில் பார்க்கும் பொழுது 
எப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் வந்து இந்த மாதிரியான காரியத்தை வந்து செஞ்சு அப்படி போய் விழுந்து போனாங்க அப்படின்ட்டு சோ அப்ப விழுந்து போவதில் அப்படின்றது வந்து யாருக்கும் வரும் எப்ப அப்படின்னாக்க நாம வந்து பிசாசின் காரியங்களுக்கு இடம் கொடுக்கும் போது சோ அப்போ கீழ்படிந்திருந்த எப்பெல்லாம் கீழ்படிந்திருக்கிறோமோ கீழ்படிந்திருந்த பிசாச வந்து நம்மளால எதிர்த்து ஜெயிக்க முடியும் சோ எப்பெல்லாம் அப்ப கீழ்படியலையோ அப்போ பிசாசு நம்மை ஜெயம் கொள்ள வழியை நாம் பிசாசுக்கு வகுத்து கொடுக்கிறோம் என்று அர்த்தம் ஓகே அந்த காரியத்தை நம்ம வந்து ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் ஏன்னா இது எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ஈஸியா வந்து ஒரு தட்டக்கூடிய வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து என்ன செய்யறோம் மாம்சத்துல இருக்கிறோம் ஆகினாலே இந்த விஷயத்துல நம்ம வந்து அனைவரும் வந்து ஜாக்கிரதையாக இருந்தா அவங்களுடைய தந்திர உபாயங்களை வந்து கற்றுக்கொண்டு நாம் இன்னும் ஆண்டவர்களுக்குள்ள முன்னேறி செல்லும் ஒளிய பின்வாங்கி போகாத படிக்கு தோல்வியுற்றவர்களாக இராத படிக்கு நம்மை அழைத்த தேவன் அவர் உண்மை உள்ளவராக இருந்து நம்மை கா பாதுகாப்பதற்கு அவர் போதுமானவராக இருக்கிற அப்படின்னாலே அவருக்கு நம்மை முற்றிலுமாக ஒப்பு கொடுத்து இன்றைக்கு நாம் ஜெயம் உள்ளவர்களாக ஆகும்படியாக நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் இந்த இடத்துல பார்ப்போம் என்னாகமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் அதை எடுத்து நீங்க வாசித்து பார்த்தீங்கன்னாக்க தெரியும் இங்க ஒரு ஒரு சம்பவத்தை வந்து குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் முக்கியமாக இது நீங்க ஃபுல்லா நீங்க படிச்சுட்டு போனீங்கன்னாக்க தெரியும் ஏறக்குறை இவங்க வந்து அந்த மோவாபின் அதாவது இஸ்ரேல் புத்திரர்கள் வந்து மோவாபின் சமவெளி சமனான வெளிகளிலே வந்து பாலை மறைங்கி இருக்கிறாங்க இவங்க நிறைய பேரை வந்து அடிச்சு தகர்த்து சில ராஜ்யங்களை எல்லாம் வந்து கைப்பற்றி அவங்க இப்ப வந்து கானான் தேசத்துக்குள் பிரவேசிப்பதற்காக ஏறக்குறை வந்துட்டாங்க பக்கத்துல சோ இப்ப இருக்கிறது என்னது வந்து மோவாப் இந்த மோவா பார்க்கும் பொழுது இந்த மோவாப்பை ஆழ்கை செய்த அந்த பாலாக் என்கிறதான அந்த ராஜா இவங்களை கண்டு வந்து ரொம்ப பயந்துடுறான் இந்த இஸ்ரேல் புத்திரர்களை கண்டு வந்து ரொம்ப பயந்துடுறான் இவங்க ஏற்கனவே வந்து எழுத்த சங்காரம் பண்ணாங்க எரிகோ போட்டு தள்ளாங்க எரிகோ எல்லாம் வீழ்த்து போட்டாங்க அப்புறம் ஆயில வந்து ஒரு பிரச்சனை வந்தது திருப்பி வந்து ஜெயம் பண்ணாங்க இவங்களை வந்து நம்ம பலன் கொண்டு தாக்குறது வந்து கஷ்டம் இவங்களை வந்து வேற விதமா தான் கையாளணும் அப்படின்ட்டு வந்து இந்த பாலா பாலாக்கு வந்து ஒரு சரியான வந்து ஒரு ஒரு பிசாசு மாதிரிதான் அவன் சோ அவன் என்ன செய்யறான் ஒரு தந்திரத்தை வந்து கையாளுகிறான் யார கையாளுகிறான் இவன் போய் இந்த பாலாக் நமக்கு நன்றாக தெரியும் ஒரு அருமையான தீர்க்க தரிசி அந்த காலத்துல வந்து வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தார் அவர் பேர் வந்து பிழையா இந்த பிழையாம் வந்து பிழையாமக்கும் இஸ்ரேவேலுக்கும் ஒரு சம்பந்தமும் கிடையாது ஆனாலும் இஸ்ரேவேல் அல்லாத இந்த பிழையாம் வந்து அதே இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் வணங்கின அதே தேவனைத்தான் வந்து இந்த பிழையாமும் வந்து வணங்கி கொண்டு இருந்தான் சோ இவங்களை இந்த இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை ஜெயிக்கணும் அப்படின்னாக்க நம்பால முடியாது இதோ இங்க ஒரு ஆள் இருக்கிறான் அவன் யாரெல்லாம் வந்து சபிக்கிறானோ அவங்க எல்லாம் சபிக்க போட்டு போவாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து எப்படியும் வந்து இந்த பாலாக்க ராஜா வந்து தெரி தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறான் பிழையாம் என்கிற தெருக்க தரிசனுடைய அந்த வல்லமையை சோ போய் ஆள் அனுப்பி இந்த பிழையாமை வந்து கூட்டிட்டு வந்து அஹ் வர்றதுக்காக நிறைய கனவான்களை வந்து அனுப்பி இப்படி பிரச்சனையை சொல்லி நீ வந்து இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களை எங்களுக்கு நீங்க சபித்தால் மாத்திரம் போகுதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான் ஆனா கருத்தரங்க நமக்கு நல்லா தெரியும் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கே ஆஹ் இருபத்தி ரெண்டு பனிரெண்டு அதை வாசித்தால் தெரியும் இருபத்தி ரெண்டு பனிரெண்டு வாசிப்போமே அதற்கு தேவன் பிழையாமை நோக்கி நீ அவர்களோடு போக வேண்டாம் அந்த ஜனங்களை சபிக்கவும் வேண்டாம் அவர்கள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் என்றார் நன்றாய் கவனிக்க வேண்டும் ஆண்டவர் பிழையாமிட்ட வந்து இந்த வார்த்தையை கொடுத்துடுறார் நீ போக வேண்டாம் அப்படின்ட்டு வந்து ஆண்டவர் வந்து சொல்றார் பாருங்க ஆண்டவர் ஒரு தடவை சொல்லாருனாக்க சொன்னதுதான் திருப்பி எல்லாம் வந்து அவர் வந்து அத ரீரைட் பண்ண மாட்டார் என்னைக்குமே வந்து நாம வேணா மனுஷர்கள் வந்து கொடுத்த வார்த்தையும் வாக்கையும் வந்து மாத்தி மாத்தி பேசுவோம் ஆனா கர்த்தர் வந்து வாக்கு மாறாத தேவன் அப்படின்ட்டு பயன் இருக்குது இல்லையா 
அப்படிப்பட்ட தேவன்ட்டே வந்து இவன் ரெண்டாவது தடவை கேட்கறதுக்காக அவங்களோட ப்ரெஷரை தாக்க முடியாது ரெண்டாவது தடவை போய் கேட்கறோம் அப்படி ரெண்டாவது தடவை போகும்போது என்ன சொல்லணும் சரி போ போ ஆனால் வந்து நான் சொல்றத வந்து நீ செய்ய அப்படின்றாரு தெய்வம் போறான் ஸோ அங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னாக்க இங்கே பால பாலாக்குங்கிறது அந்த ராஜா இந்த பிழையாமை கூலி பொருத்தி சவிப்பதற்காக கூட்டிக் கொண்டு வருகிறான் இந்த பிழையாமந்து ஒரு விதத்துல வந்து கிட்டத்தட்ட வஞ்சிக்கப்பட்டு போகிறான் இந்த பாலாக்கனுடைய சோதனையினால என்ன சொன்னேன் இந்த பாலாக்க அவனுக்குண்டான கனத்தை கொடுத்து பணத்தை கொடுத்து என்னென்ன வழிகள்லாம் வந்து பிழையாமையுடைய மனதை இலக பண்ண வைக்க வேண்டுமோ அந்த வழிகளை எல்லாம் கை கொள்றான் ஒரு நல்ல தீர்க்க தரிசி நல்ல தீர்க்க தரிசி தேவனை அறிந்த தேர்க்க தரிசி தேவனுக்கு கீழ்ப்படுகிற தேர்க்க தரிசி அவன் சாதாரண விசுவாசி அல்ல அதுக்கு மேலான ஒரு படி இந்த மாதிரி தேர்க்க தரிசிகளை பற்றி பேசும் பொழுது அவர் சாதாரண மக்கள் எல்லாம் கிடையாது ஸோ கர்த்தரே வந்து பேசுகின்ற அளவுக்கு வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு தேவ புறவை இந்த பிழையாம் வந்து ஏற்படுத்தி வைத்திருந்தான் ஸோ இப்போ முத வெற்றி எங்க உழுகுது பிழையாமுக்கு அங்கே பிழையாமுக்கும் தேவனுக்கும் இருக்கிறதான அந்த ஒரு உறவில வந்து ஒரு விரிசல் ஒரு உறவில வந்து விரிசல் அங்கே பண மயக்கம் என்கிறதான காரியத்தை சாத்தான் பாலாக என்கிறதான அந்த சாத்தான் பயன்படுத்துகிறார் பிழையாமையோட மனத்தை வந்து கரைந்து போக பண்ணுகிறார் பணத்தை மய பணத்தை கொண்டு மயக்கி அல்லது கனத்தை கொண்டு மயக்கி அல்லது பிழையாமைக்கு வேற என்னென்னமா பிடிக்குமோ அதெல்லாம் செய்வதற்கு அன்றைக்கு அவன் வந்து ரெடியா இருந்தான் ஸோ ஒரு மனுஷனுடைய அந்த பிளவினத்தை கரெக்டா வந்து கண்டுபிடிக்கிறான் பாருங்க இந்த பாங்கலாக்கு வந்து தெரியுது திந்த தீர்க்க தரிசிக்கு வந்து என்ன செஞ்சா இவன் வந்து நம்ம வழிக்கு கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுடைய பிளவினங்களை அவனுக்கு உண்டான அந்த ஹாட் ஸ்பாட்டை வந்து நன்றா தெரிஞ்சு செய்கிறான் இன்றைக்கும் பிரியமானவர்களே இந்த பிசாசு என்கிறதான பா அன்னைக்கு பாலாக்கு வந்து விளையாமக்கு சாத்தான் இன்றைக்கும் நம்முடைய பிளவினங்களை தெரிந்து வைத்து கொண்டு மனிதர்கள் வழியாக பிசாசுகள் பாலாக் போன்ற பிசாசுகள் நம்மை வஞ்சிப்பதற்கு தேவனுடைய நமக்கும் தேவனுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவிலே விரிசலை ஏற்படுத்துவதற்கு இந்த மாதிரியான பிசாசுகளை அல்லது இந்த மாதிரியான பிசாசுகள் என்று சொல்லும் பொழுது பிசாசு இந்த மாதிரி மனிதர்களுடைய ரூபத்திலே வந்து நமக்கு சோதனையை கொடுக்க முடியும் அன்றைக்கு அவ்வளவு பெரிய திருக்க தரிசியாகிய அந்த பிழையாமைக்கு அந்த கெதி ஏற்பட்டதுனாக்க இன்றைக்கு இப்படிப்பட்டதான வஞ்சிக்கக்கூடிய காரியங்கள் உலக பொருள்களை கொண்டு வஞ்சிக்கக்கூடிய காரியங்கள் சாதாரண விசுவாசிக்கு அதிகமாக ஏற்படக்கூடும் ஸோ இன்னைக்கு உலகத்தின் மயக்கங்கள் ஒருவனை வந்து எளிதாக வெற்றி கொள்ளக்கூடும் என்றால் அந்த உலகத்தின் மயக்கம் ஒருவேளை பணமாக இருக்கலாம் சில சிலது மாம்சிக இச்சைகளாக இருக்கலாம் சிலது வந்து வேற அவனுக்கு பிடித்த வந்து காரியங்களாக இருக்கலாம் ஸோ அப்படிப்பட்ட காரியங்களை வந்து பிசாசு நம் முன்னே போட்டு நம்மை தேவோட சமூகத்திலிருந்து எடுபட்டு போகத்தக்கதாக அப்படிப்பட்டதான பாவ காரியங்களை மனிதர்கள் மூலமாக முதலாவது கொண்டு வரக்கூடும் ஸோ அப்படிப்பட்டதான காரியங்களை குறித்து ஜாக்கிரதாக இருக்க வேண்டும் இந்த பிழையாம் அப்படிப்பட்டதான காரியத்திலே வஞ்சிக்கப்பட்டு போனார் முதலாவது இந்த பா பாலாக என்கிறதான இந்த ராஜாவினாலே அவன் முக்கியமா அவன் வந்து முதலாவது வஞ்சிக்கப்பட்டு போனது நம்ம பார்க்கிறோம் ஸோ அப்படி வந்த பிற்பாடும் என்ன நடக்குது மூன்று இடங்கள்ல வந்து மூன்று முறை வந்து இந்த பிழையாம் வந்து இஸ்ரேல் தனங்களை அங்கே ஆசீர்வதிக்கிறார் தேவன் சொன்ன காரியங்கள் வந்து ஆசீர்வாதத்தின் காரியங்கள் என்றைக்குமே தேவன் வந்து தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு வந்து ஆசீர்வாதத்தை ஒளி ஆசீர்வாதத்தை தவறுபெறுவதை வந்து அங்க சாபத்தில் வைக்கிறது கிடையாது ஆனா பிசாசு தான் இந்த என்ன பண்றது இந்த சாபத்தின் காரியங்களை மனிதர்கள் மூலமாக கொண்டு வர பார்ப்பான் இன்னைக்கு நல்ல கிறிஸ்துவர்களாக இருப்பாங்க ஆனா அவங்கள்ட்ட வந்து சில விதமான வந்து சாபங்களை கொண்டு வரும்படியாக மனிதர்கள் மூலமாக இந்த சாபத்தின் காரியங்களை நிறைய குடும்பங்கள்ல வந்து சாபத்தின் காரியங்கள் வந்து ஒரு கட்டுகளாக வந்து வரும் இன்றைக்கு அதுக்கு வந்து வந்து என்ன செய்யக்கூடாது வந்து இடம் கொடுக்கவே கூடாது ஒரு கிறிஸ்தவ வீட்டுல வந்து 
சாபம் வர்றதுக்கு வந்து கருத்தர் அனுமதிக்க மாட்டாரு ஆனாலும் சில காலகட்டங்கள்ல வந்து அந்த கிறிஸ்தவர்கள் தேவோண்ட வழியில இருந்து விலகும் பொழுது அப்படிப்பட்டதான சாபங்களும் வந்து சேருவதற்கு அங்கே இடம் உண்டு என்பதை இந்த காரியங்கள் வந்து நம்ம வந்து விலகிக் கொள்ளலாம் அடுத்து நம்ம வந்து பாக்குறோம் இவன் மூணு தடவை வந்து போய் சபிக்கிறன் போயிட்டு கடைசியில வந்து சபிக்க முடியல அந்த தேவ ஜனங்களுக்கு ஆசிர்வாதத்தை பொழிந்தலு பொழிந்த எழுதுகிறார் தேவனுடைய சித்தமும் அதுதான் கடைசியில் என்ன நடக்குது அப்படின்னாக்க எப்படியாவது வந்து இந்த பாலாக்கை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் இவனை நம்பி வந்தாயிற்று இவனுடைய கனத்தை நம்பி வந்தாய் ஏற்று வந்தாயிற்று இவன் இவனை கொடுக்கக்கூடிய பொருளை வந்து நம்பி வந்தாயிற்று இனி என்ன செய்வது இவனுக்கு ஏதாகிலும் வந்து ஒரு ஆலோசனை சொல்ல வேண்டும் எப்படி இந்த இசை இவனோட நோக்கம் என்ன பாலாக்கோட நோக்கம் இசைவியல் ஜனங்களை வெற்றி கொள்ள வேண்டும் இசைவியல் ஜனங்களை வந்து வெற்றி கொள்வது வந்து அவ்வளவு சுலபம் அல்ல இசைவியல் ஜனங்களை வந்து வெற்றி கொள்வதற்கு போரிட்டால் வந்து கர்த்தர் அவளோட இருந்து போரிடுவார் சோ போரிட்டு ஜெயிக்க முடியாது அதனால தான் தந்திரமாக ஜெயிக்க இந்த வழிகளை எல்லாம் வந்து பாலாக் வந்து பிரத்யேகமா வந்து பிழையமா வைத்து அவன் செயல்படுகிறான் அப்படிப்பட்ட பாலாக்கை அன்றைக்கு திருத்தப்படுத்துவதற்காக பிழையம் வஞ்சிக்கப்பட்டு போனான் இந்த பாலாக்கினாலே கடைசியில வந்து ஒரு துரு ஆலோசனையை அவனுக்கு சொல்லுகிறான் சொல்லி என்ன நடக்கிறது இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க இந்த இசைவியல் புத்திரர் சீத்தை மில்ல தங்கி இருக்கும் பொழுது அங்கே மோவாபில் குமாரத்திகளோடு வேஷத்தனம் பண்ண தொடங்கினார்கள் இசைவியலுக்கு ஒரு விதிக்கப்பட்ட ஒரு கற்பனை என்ன அப்படின்னாக்க உன்னுடைய ஜாதி ஜாதிய தவிர உன்னுடைய குலம் குலத்துக்கு த தவிர வேற பெண்களை வந்து நீ திருமணம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தார் ஓகே அது ஏன் சொல்லியிருந்தாருனாக்க வந்து ஒன்னை தவிர மற்ற எல்லாம் உன்னை சுத்தி இருக்கிறவெல்லாம் வந்து விபத் அதாவது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் அடல்ட்ரிச்சுவல் வந்து இருக்கிறான் கரெக்ட் சோ இந்த ஐடாலிட்ரது வந்து சிம்பிள் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் அடல்ட்ரி சோ அந்த மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் அடல்ட்ரில ஸ்பிரிச்சுவல் ஆவிக்குறி விபச்சாரத்துல இருக்கிற இருக்கிற அந்த மாதிரியான பெண்கள் பெண்களை போய் நீர் திருமணம் பண்ணினாக்க அவங்க உன்ன விக்கிரகத்தின் மீது சாய பண்ணுவார்கள் இது நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க சாலமோடைய கதையில அதுதான் நடந்தது சாலமன் எங்க இருக்கிற வரைக்கும் வந்து ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை கடைசியில வந்து என்ன ஆகுது சாலமனுக்கு வந்து அந்த வயது போகும் பொழுது அவன் எங்கெங்கெல்லாம் போய் பொண்ணு கட்டிட்டு வந்தானோ அவங்க எல்லாம் கடைசியில வந்து அந்த சாலமனை வந்து அப்படியே அவங்க பக்கமாக வந்து சாய பண்ணுகிறார்கள் அவங்களுடைய தேவர்களை வணங்க செய்கிறாங்க அது எவ்வளவு ஒரு துர்ப்பாக்கியமான நிலைமை பாருங்க அவ்வளவு வந்து அவனோட ஆரம்பம் எப்படி இருந்தது கடைசியிலான முடிவு வந்து சரியில்லை அதுக்கு காரணம் என்ன தேவன் சொல்லாதத அவன் செஞ்சான் அன்றைக்கு தேவனுக்கு கீழ்படியாத படிக்க சால் பண்ணதுனால அவன் அப்படியாக விழுந்து போனான் சோ எங்கெங்கெல்லாம் வந்து மனிதர்கள் வந்து அந்த கீழ்படியாமின் பாவத்திற்கு இடம் கொடுத்து போகிறார்களோ அங்கே தேவ உறவு நஷ்டப்பட்டு போகிறது தேவ உறவு நஷ்டப்பட்டு போகத்தக்கதாக அங்கே அவர்கள் இடம் கொடுத்து விடுகிறார்கள் சோ ரொம்ப ஜாக்கிரதை இருக்கும் தேவ உறவு நஷ்டப்பட்டு நஷ்டப்பட்டு போக இங்க என்ன நடந்துச்சு அவன் பெருசாலாம் ஒண்ணுமே செஞ்சிடல ஒரே ஒரு ஆலோசனையை வந்து சொல்லுகிறான் ஒரே ஒரு ஆலோசனை சொல்லுகிறான் உன்னுடைய உன் தேசத்து பெண்களை எல்லாம் கொண்டு போயிட்டு நீங்க அவங்கள்ட்ட கொடுங்க ஏன்னா அப்படி கொடுத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணுவாங்க அவங்களோடு வந்து இவங்க வந்து பண்ணுகிறது வந்து விபச்சாரமா இருக்கும் தேவனுக்கு அது வந்து பிடிக்காது அது வந்து ஆஹ் அது ஸ்பிரிச்சுவல் அடல்ட்ரியா இருக்கும் இந்த எல்லா மோவாவி பெண்களும் வந்து கத்திரி அறியாத ஜனங்கள் அவங்க எல்லாம் விக்கிர ஆராதனை கூறிய வந்து ஜனங்கள் இவங்களோட கலந்தும் பொழுது வந்து அது தேவனுக்கு வந்து பயங்கர கோபமாக இருந்தது சோ அங்கே பாருங்க முதலாவது பிசாசு என்ன செய்யறாங்க பாத்தீங்களா சோ இப்ப இன்னைக்கு இசைவியலுக்கும் தேவனுக்கும் இருந்த உறவு எப்படி ஆகி போச்சு பாருங்க தேவன் மூன்று முறை இசைவியல வந்து ஆசிரிச்சார் 
பிரேயம் சபிக்க போகிற சபிக்க போகிற சபிக்க போகுன்னு சொன்ன எல்லா இடத்துலயும் வந்து தேவன் நின்று தடுத்து அங்கே ஆசிர்வாதத்தின் காரியங்களை வந்து கொடுத்த ஆனா தேவனு கடைசியில் வந்து தண்டிக்கும்படியாக தேவனுடைய விரலை இசைவில் ஜனங்களுக்கு விரோதமாக நீட்ட வைத்தது யார் இன்றைக்கு பிசாசும் அப்படியாக தேவனுடைய விரலை நமக்கு விரோதமாக நீட்ட வைக்க முடியும் தேவ உறவை துண்டித்து போடக்கூடிய பாவங்களை ஆலோசனைகள் வழியாக மற்ற மனிதர்களுடைய ஆலோசனை வழியாக இளையா வந்து ஒரு தீர்க்கு தரிசி தேவன் அறிஞ்ச மனுஷன் தான் வேற மனுஷன் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஆலோசனை நம்ம கொடுத்தா எனக்கு நம்ம எல்லாம் ஏற்க மாட்டோம் ஓ நமக்கு தெரிந்த மனிதர்கள் நமக்கு பழக்கப்பட்டவர்கள் ஒரு வேலை அவங்க வந்து பெரிய பாஸ்டரா கூட இருக்கலாம் பெரிய திருக்கு தரிசிகளா கூட இருக்கலாம் பெரிய ஆட்களா கூட நமக்கு தெரியும் அப்படின்ட்டு ஆனா அவங்க உண்மையான வாழ்க்கை எப்படின்ற நமக்கு தெரியாது நம்ம நம்பிக்கிட்டு இருப்பா அந்த மாதிரி ஓ அவங்க கொடுக்குற ஆலோசனைகள் எல்லாம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஆனா நம்ம வந்து ஆவின் பகுத்தறியக்கூடிய ஆவியை பகுத்தறியக்கூடிய அந்த ஒரு கிருபியை பெற்றிருக்க வேண்டும் அந்த வரத்தை பெற்றிருக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட ஆலோசனைகளை வந்து நம்ம வந்து கண்டறிவதற்கு சோ மனிதர்கள் தவறான ஆலோசனையை எடுத்து கொண்டு வர முடியும் நிறைய காரியம் நடந்திருக்கா இல்லையா ஒரு வேலை விஷயத்துல உங்களுக்கு தவறான ஆலோசனைகள் மனிதர்கள் கொடுத்துருக்கிறாங்களா யோசனை பண்ணி பாருங்க அது எவ்வளவா உங்களுக்கு ஆசிரியம் நடந்திருக்குது அது ஆசீர்வாதமாக இருந்தது அப்படின்னாக்கா தேவனிடத்துல இருந்து வந்த ஒரு ஆலோசனை இல்ல அந்த வேலையில உங்களுக்கு வந்து கஷ்டம் வருது அப்படின்னாக்கா வந்து அது விசாச வழங்கின ஆலோசனை மனசு என்ன சொல்லுவான் பரவாயில்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாத இடத்துல எக்ஸ்பீரியன்ஸா வந்து போடுங்க அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை எல்லாரும் உலக புறம் உலகமா செய்யறது தான் நீங்க ஒன்றும் போடுங்கன்னுவா யோசனை பண்ணி பாருங்க வேலை இல்லை மற்ற எல்லா விஷயத்திலையும் வந்து ஹெல்த் விஷயங்கள்ல வந்து இதை செய்யுங்க அதை செய்யுங்க உங்களுக்கு வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஆலோசனைகள் உண்மையில தேவனுடைய சமூகத்தில நாம் வைத்து பார்க்கும் பொழுது தேவனுடைய மனதுக்கு பிரியமான ஆலோசனைகளா நான் உடனே அப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்படி ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதான் தான் வரும் வேற யார்கிட்ட இருந்து வந்துச்சா எங்கிட்ட இருந்து வந்துச்சு பிழையாம இருந்து வந்தது பிழையாம் சாதாரண ஆளா தேவனோடு கூட உறவாடுகிற ஒரு மனுஷனாக இருந்தான் அல்லவா அவனே வந்து வஞ்சிக்கப்பட்டு வீழ்ந்து போனான் அவனுடைய அந்த துரு ஆலோசனை எதை கெடுத்து பிடிச்சு பாருங்க ஒரு சின்ன ஒரு ஆலோசனை பெரிய காரியம் தான் ஒரு சின்ன ஒரு ஆலோசனை இஸ்ரேவில் மக்களை என்ன செய்ய வைத்தது அங்கே வேஷித்திரம் பண்ண வைத்தது அவர்கள் விக்கிர ஆராதனை பண்ண ஆரம்பித்தார்கள் அங்கே மோகவிஸ்திரியோட வேஷத்திரம் பண்ணினார்கள் சிலவங்க கல்யாணம் பண்ணாங்க சிலவங்க வேஷத்திரம் பண்ணாங்க இன்னும் சிலவங்க போயிட்டு வந்து அவங்க அப்படியே அவங்களோட ஒன்றிக்கு ஒன்றித்து ஐக்கியமாகி அவங்களோட தேவர்களை எல்லாம் வந்து பணிந்து கொள்ள ஆரம்பிச்சாங்க பாருங்க என்ன கொடுமையான ஒரு காரியம் எங் அவங்க மறந்து போயிட்டாங்க பாருங்க எங்கெங்கிறதெல்லாம் வந்து எப்படி இப்படி எல்லாம் ஜெயத்தை வாங்கி எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வந்து கடைசி ஒரு சின்ன ஆலோசனை அவங்கள வந்து மேற்கொண்டுருச்சு பாருங்க எத்தனை வருஷமா வந்து அவங்க அப்படி நடந்து வந்த காரியம் கடைசியில காணல சுதந்திரிக்க போகிறதான ஒரு நிலைமை அந்த நேரத்தில் இப்படி எல்லாம் நடக்குது பாருங்க இன்றைக்கு ஆளுக்குரிய ஜீவத்துல நீங்கள் நானும் பலவிதமான மகிழ்ச்சூர் நடந்து வந்திருக்கலாம் பல வருடங்கள் கிடந்து வந்திருக்கலாம் அப்படி பார்த்தா வந்து பரலூர் நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி அப்படி தெரியும் ஆண்டு ரொம்ப நிறைய கிட்டு செய்துட்ட மாதிரி தெரியும் ஆனா ஜாக்கிரதை அங்க இருப்போம் நமக்கு தெரிந்து கொண்ட ஒரு சின்ன ஆலோசனை நம்மளுடைய தேவ உறவை கெடுத்து போடும் மனிதர்கள் வழியாக வந்து பிசாசு என்ன செய்வான் தகாத தவறான ஆலோசனைகளை வந்து கொடுப்பான் அதே மனிதர்களை நல்ல மனிதர்களை திருக்கு தரிசிகளை பாசுமார்களை இன்றைக்கு நிறைய வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்றான் பிசாஸ் பிசாஸ் யூஸ் பண்றான் எதுக்கு கள்ள போதகங்களை வந்து அனுப்புறான் சபைகளுக்குள்ளாக மக்களுக்குள்ளாக கள்ள போதங்களை அனுப்புறான் கள்ள போதங்களை கேட்கிற மனிதர்கள் பாவத்தில் விழுவார்கள் பாவத்தை செய்வாங்க ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் இன்னைக்கு நிறைய சபைகள்லாம் வந்து நிறைய சபைகள்லாம் திடீர் திடீர்னு வந்து வருது ஸோ எல்லாமே வந்து தேவனுடைய சபைன்னு நம்மளால ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது பைபிள தான் வச்சு பேசுற மாதிரி நமக்கு தெரியும் வெக்காபுல வெக்காபுலரிஸ் எல்லாம் வந்து சிமிலரா இருக்க மாதிரி நமக்கு தெரியும் 
ஆனா அங்க நம்ம ஜாகிரதையா இருக்கணும் தேவோட ஆவியில இருந்து நம்ம அதை பகுத்தறியல அப்படின்னாக்கே அங்கே கல்ல போதவங்கள் நம்ம வந்து சூழ்ந்து கொள்ளுங்க நிறைய பேர் அப்படித்தான் வஞ்சிக்கு போட்டு போகிறோம் இன்னைக்கு நிறைய பேர் வஞ்சிக்கு போட்டு போகிறோம் இன்னைக்கு ஏசு கிருஷ்ண தெய்வம் இல்லை அவர் ஒரு சா ஒரு திருகுதரிசி அவர் லார்டா ஆனால் காட் இல்லையா இப்படி ஒரு கூட்டம் இருக்குது நம்ம ஊரில் இங்கேருந்து வந்திருக்குது என்ன பண்ணுறது யோசனை பண்ணி பாருங்க இப்படி ஏசு கிறிஸ்து வந்து தேவன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மரநிலத்து அலைகிற கூட்டங்கள் இருக்குது அதை நம்பி வீண் போயிடுறான் நிறைய போதங்கள்லாம் வருது அந்த மார்பன் சபைகள்ல போதங்கள் கள்ள போதங்கள் அதெல்லாம் பார்த்தா பாருங்க எப்படி அதாவது வந்து ஆட்டு தோலை போட்டு கொண்டு வரக்கூடிய ஓடாயங்கள் போல நல்ல மக்கள் வஞ்சித்து போடத்துக்கு தாங்க வர்றாங்க ஒரு கூட்டத்துல அப்படி அது ஒரு சாரம் அப்படி கள்ள போதங்கள் அப்ப தவறான ஆலோசனைகள் கொடுக்கக்கூடிய மனிதர்கள் உங்களோட வாழ்க்கையில கண்டிப்பா விசாசம் கொண்டு வருவான் உங்களுக்கு வேலை வந்து போயிருக்கும் ஆனா டெஸ்பரேட்டா உங்களுக்கு வேலை தேவையா இருக்கும் அந்த நேரத்துலதான் வந்து நல்ல மனிதர்கள் வந்து வருவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க பரவாயில்ல பிரதர் போடுங்க அப்படின்னுவான் சிவிய வந்து மாற்றி எழுதுங்க வேலை கிடைக்கிற அளவுக்கு மாற்றி எழுதுங்க எப்படியாவது நீங்க பண்ணு பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு அந்த கேபிலிட்டி எடுக்கலன்னா அதை வச்சு பண்ணுக்க ஏதாச்சும் மோசம் போகாதீர்கள் தேவன் தம்மை பரியாசம் பண்ண ஓட்டா மனிதன் எதை விதைக்கிறானோ அதை அனுப்புவான் பாருங்க ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் இன்னைக்கு வந்து மீடியாக்கள் மீடியாக்களை வந்து யூஸ் பண்ணுவான் பிசாசு ஆலோசனை வழங்குறதுக்கு வந்து மீடியாக்களை வந்து யூஸ் பண்ணுவான் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா வந்து வரணும் இருக்கணும் நம்ம வந்து மீடியாக்களை வந்து இன்னைக்கு பல விதமான ஆலோசனைகள் கவுன்சில்ஸ் நிறைய வந்து வருது அன்காட்லி கவுன்சிலிங்ஸ் வந்து இன்னைக்கு மீடியாக்களில் வந்து நிறைய கருவி போயிருக்குது அதை உண்மன் நம்பிக்கிட்டு வந்து ஏமாந்து போறவங்க அதிகமா இருக்கிறாங்க ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் ஒருவேளை மீடியா மனிதர்களை கொண்டு இவன்கிட்ட வந்து தேவனுடைய உறவை கட் பண்ண முடியல ஆலோசனைகள் தவறான ஆலோசனை சொல்ல முடியல கள்ள போதவங்களை கொண்டு சொல்ல முடியல ஏன் அதாவது வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கக்கூடிய மீடியாவை கொண்டு கூட வந்து இவங்களை வஞ்சிக்க முடியல அப்படின்னாக்க என்ன தெரியுமா செய்வான் பிசாசு என்ன தெரியுமா கனவின் வழியாக கூட வந்து அவன் வஞ்சி வஞ்சிப்பான் கனவின் வழியாக கூட வந்து அது நல்ல ஆலோசனைகள் போல வந்து சில காரியங்கள்லாம் வந்து காமிச்சு நம்ம ம நம்பிடுவோம் சில நேரத்தில் வந்து கர்த்தர் கொடுத்தார் என்று நம்பிடுவோம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் கனவு கனவுகளில் கூட வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் மனிதர்கள் வழியாக மீடியா வழியாக கனவு வழியாக இப்படிப்பட்டதான காரியங்களை பிசாசு ரொம்ப ஈஸியாக காரியங்களை நகர்த்தி அவன் என்ன செய்ய முடியும் தேவ தேவ உறவை கெட்டு போக பண்ண கூடும் அவனோட முக்கியமான எய்மே அதுதான் ஏன் தேவ உறவு இல்லை அப்படின்னாக்க ஒரு கிறிஸ்தவனை ஈஸியாக வந்து பிசாசு ஜெயிக்க முடியும் அதற்கு நீங்கள் நான் இன்றைக்கு என்ன செய்யக்கூடாது இடம் கொடுக்கக்கூடாது நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க ஆதியாகவும் மூன்றாம் அது அதிகாரம் அந்த மூன்றாவது அதிகாரத்தை வந்து நீங்கள் வாசம் வாசி பார்த்தீங்கன்னாக்க தெரியும் முதல்ல வந்து பாவம் வந்து அப்படி தான் வரு வருது பிசாசு வந்து சொல்கிறோம் நான்காவது வசனத்தை பாருங்க மூன்று நாளில் அப்பொழுது சர்ப ஸ்திரியை நோக்கி நீங்கள் சாகவே சாக மாட்டீங்க அப்படின்றான் அந்த பழத்தை சாப்பிட்டீங்கன்னாக்கா சாக மாட்டீங்க அப்படின்ற ரொம்ப அட்ராக்டிவாக அப்படி பேசுகிறோம் பொய் சொல்கிறான் விசாசு சின்ன ஒரு பொய்யை கொண்டு நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து வீழ்த்தி விடக்கூடும் நம்ம அதை நம்பிடுவோம் ஜாக்கிரதை இருக்கார் ஜாக்கிரதை இருக்கணும் ஒரு பாருங்கள் தேவன் விலக்கி போட்ட ஒரு கனியை வந்து எப்படி போய் சாப்பிட்டாங்க இன்னொரு ஒரு பாம்பு பாம்பு அந்த ஒரு சர்ப்ப சொல்லக்கூடிய அந்த காரியங்களை நம்பி அந்த பொய்ய வந்து ஏவாள் நம்பி அதை பறித்து அவளுக்கு சாப்பிட்டு தன்னுடைய கணவனுக்கும் வந்து ஆதாமுக்கு வந்து கொடுக்கறதுனால அங்கு கீழ்படியாவின் பாவம் வருது அந்த கீழ்படியான் பாவனால என்ன ஆகுது அங்க பாவம் முத முத வந்து மனித சந்ததியில் என்ற ஆகுது அங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா முதலாவது நடக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் தேவ உறவு அங்கே நஷ்டப்பட்டு போகுது ஸோ தேவ உறவு நஷ்டப்பட்டு போக வேண்டும் கெட்டு போக வேண்டும் இவனுக்கும் தேவனுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவை துண்டிஷ்டம்னாக்க நம்மளுடைய காரியம் செய்யும் இதுதான் பிசாசனுடைய டாக்டிஸ் இன்னைக்கு ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும் ஸோ இதை வந்து அவன் நிறைவேற்றுவதற்கு நிறைய காரியங்களை வந்து பயன்படுத்துவான் அன்னைக்கு நம்ம பார்த்த பிள்ளையாமனுடைய வாழ்க்கையில அவனுக்கு வீக்னஸா இருக்கக்கூடிய காரியங்களை கண்டறிஞ்சு அத கரெக்டா வந்து அடிக்கிறான் பிசாஸ் இன்னைக்கு உங்களுக்கு எனக்கு என்னென்ன காரியங்கள் வீக்னஸ் ஆ இருக்குதோ 
அதை நம்ம வந்து ஜெயிக்கிறதுக்கு ஆண்டவ இடத்துல கொடுத்து அதை சிறத்தை மேற்கொண்டு அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் நம்மளுடைய காரியத்தை அதை வெற்றி பெறுறதுக்கு அந்த வீக்னஸ் எல்லாம் வந்து ஆவிக்கு ரிஜயத்தில் கூட ஒவ்வொரு வீக்னஸையும் வெற்றி பெறுவதற்கு நம்ம வந்து போராடி அதை வெற்றி பெறுவதற்கு ஆண்ட இடத்துல இருந்து அந்த கிருபியையும் அந்த ஜெயத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா தேவன் தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்யான் தேவனால் பிறந்தவன் பாவம் செய்யான் அப்படின்றது கத்திரிக்க ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக ஸோ இங்கே முதல்ல வந்து நம்ம பார்க்குறோம் பிசாசனுடைய ஒரு பெரிய டாக்டிஸ் வந்து தேவனுடைய உறவை நஷ்டப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி பிசாசு அங்கே பலவிதமான உபாயங்களை அவன் பண்ணக்கூடும் ஆனால் பறந்து போக வேண்டாம் தேவன் நமக்காக பிசாசின் கிரியைகளை அழைத்து போடும்படிக்காக வெளிப்பட்டிருக்கிறார் ஒன்று யோவான் மூன்றாவது அதிகாரம் எட்டாவது வருஷம் இப்படியா சொல்கிறது அதில் கடைசி பகுதியை வாசிக்கிறேன் விசாசனுடைய கிரியைகளை அழிக்கும்படிக்கே தேவனுடைய குமாரன் வெளிப்பட்டார் அதுக்கு கீழே நான் முன்னாடி சொன்ன ஒரு வசனம் தேவனால் பிறந்த இவனும் பாவம் செய்யான் ஏனெனில் அவருடைய வித்து அவனுக்குள் தரித்திருக்கிறது அவன் தேவனால் பிறந்தபடினால் பாவம் செய்ய மாட்டான் ஸோ இன்னைக்கு நீங்கள் நானும் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம என்ன செய்யணும் நம்மளை நாம நினைவுபடுத்திக் கொள்ளணும் நான் தேவனால பிறந்தவன் தேவனுடைய வித்து எனக்குள்ள தரித்திருக்கிறது ஒரு காரியம் வரும் பொழுது ஒரு பிளவினம் வரும் பொழுது ஒரு பாவ காரியங்கள் சோதனை வரும் பொழுது இல்ல நான் தேவனால பிறந்தவன் இது எனக்கு வந்து ஆகிற காரியமா தேவனுடைய வித்து எனக்குள்ளால இருக்கிறது தேவ உறவு எனக்குள்ளால நிலைப்பட்டிருக்கிறது சோ நம்ம எப்பவும் வந்து வேலிடேட் பண்ணணும் ஒரு காரியம் நமக்கு வந்து சோதனையா வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க விசாசு கொண்டு வர்றான் நம்மளை வீழ்த்துறதுக்காக உடனே என்ன செய்ய நம்ம வந்து தேவனுடைய உறவையும் அந்த பிசாசு கொடுக்கக்கூடிய அந்த சொற்பமான அற்பமான அந்த உலகத்தின் காரியத்தையும் நம்ம வந்து வேலிடேட் பண்ணணும் எது முக்கியம் எதுக்கு அதிக வெயிட்டேஜ் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும் அந்த ஒரு கணத்தில் நம்ம வந்து மதியில் இருக்க கூடாது ஏன்னா இந்த பிசாசு பயன்படுத்தலாம் உலகத்திலிருந்து வரக்கூடிய காரியங்களை ஈஸியா பயன்படுத்தி விளக்கல வைப்போம் ஒன்று ஒன்று யோவான் ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தில் இப்படி நம்ம வாசிக்கிறோம் ஏனெனில் மாம்சத்தின் இச்சையும் கண்களின் இச்சையும் ஜீவனத்தின் பெருமை பெருமையுமாகிய உலகத்தில் உண்டானவைகளெல்லாம் பிதாவினால் உண்டானவைகள் அல்ல அவைகள் உலகத்தினால் உண்டானவைகள் உலகமும் அதன் ஆசை அதன் இச்சையும் ஒளிந்து போகும் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவனோ என்றைக்கும் இழைத்திருப்பான் அகே நீங்க தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவனோ என்றைக்கு நிலைத்திருப்பான் அப்படின் இருக்கு இன்றைக்கு நீங்கள் நான் நிலை பெறணும் விசாசுக்கு விரோதமாக நின்று நிலை பெறணும் அப்படின்னாக்க தேவனுடைய சித்தத்தை செய்யறதற்கு நம்ம வந்து முதலிடம் கொடுக்கணும் செய்யணும்னு தெரியும் நமக்கு தேவனுடைய சித்தத்தை செய்யணும்னு தெரியும் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து இருக்கணும்னு செய்ய தெரியும் ஆனா இந்த மாதிரி சோதனை வரும் பொழுது அந்த ப்ரையாரிட்டி வந்து என்ன செய்வோம் லூஸ் பண்ணிடுவோம் அதனாலதான் வந்து என்ன செய்யறது அங்க பாவங்கள் வந்து ஜெயம் பெறுகிறது அங்கே பெலவினைகள் வருகிறது அங்கே தாக்கங்கள் வருகிறது அங்கே நாம் வந்து சோர்ந்து போகிறோம் வீழ்ந்து போகிறோம் அங்கே சில சில நேரங்களில் வந்து பிசாசு வந்து ஜெயம் பெறுவதற்கும் நாம் இடம் கொடுத்து விடுகிறோம் ஸோ அந்த முதன்மைத்துவம் ப்ரையாரிட்டி எதற்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்து கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது தேவனுக்கு கீழ்ப்படுகிற காரியத்துல நம்ம வந்து முதலிடம் கொடுக்க வேண்டும் நிறைய பேருடைய கவுன்சிலிங் வந்து நல்ல காரியங்களை செய்திருக்கிறது கத்திர அப்படிப்பட்ட மனிதர்களை வந்து யூஸ் பண்ணி வைக்கிறார் தேவனுக்கு கீழ்ப்படித்த மனிதனுடைய வாயிலிருந்து என்ன வரும் அன்காட்லி கவுன்சிலிங் வராது தேவன் கொடுக்கக்கூடிய அந்த வாழ்வு தொடக்கூடிய கவுன்சிலிங்ஸ் தான் வந்து வரும் யோசிப்பினுடைய வாழ்க்கையை நீங்க எடுத்து பாருங்க அங்கே அந்த முழு ஈஜிப்ட் மாத்திரம் இல்லை எய்த்து மாத்திரம் இல்லை அன்னைக்கு இருந்த அந்த உலக நாடுகள் எய்த்து சுற்றி இருந்த நாடுகள் கூட ஆதரிக்கப்பட்டது யாருனால ஆதரிக்கப்பட்டது அந்த ஒரு மனுஷனுடைய கவுன்சிலிங்னால இங்க பாருங்க ஒரு மனுஷனுடைய கவுன்சிலிங் ஒரு மனுஷனுடைய ஆலோசனை ஒரு பிள்ளையாவுடைய ஆலோசனை ஒரு தேவ மனுஷனுடைய ஒரு தேவ கூட்டத்தையே விழப்பண்ணினது விழப்பண்ணினது அது சாத்தானுடைய கவுன்சிலிங் பிள்ளையா சாத்தானுடைய கவுன்சிலிங் கடைசியில வந்து கொடுத்துட்டு போயிட்டான் ஏன் சாத்தானுடைய சட் 
அந்த டெம்டேஷனுக்கு அந்த விளைவிடமான காரியத்திற்கு அவன் ஈல்டு பண்ணனால கடைசியில் அவனுடைய கவுன்சிலிங் வந்து தேவ கவுன்சிலிங்காக முடியல அசுத்தமான மாம்சிய கவுன்சிலிங்காக கவுன்சிலிங்காக மாம்சிய ஆலோசனையாக தாத்தனுடைய ஆலோசனையாக முடிந்து போனது ஆனா இங்க தேவ ஆவியை பெற்ற அந்த யோசேப்பு அன்னைக்கு கவுன்சிலிங் தர்றான் அவன் ஆலோசனை தர்றான் யாருக்கு ஆலோசனை தர்றான் தேவ மக்களுக்கு அவன் ஆலோசனை தரல இந்த தேவ மனுஷன் அன்னைக்கு இருந்த அந்த தேவநேரையாத அந்த பாகோனுக்கு அந்த எய்த்தின் அதிபதிக்கு இவன் ஆலோசனை சொல்றான் இப்படி ஏழு வருடங்கள் வந்து ஒரு பரிபூர்ண வருடமாக இருக்கும் மீதம் உள்ள ஏழு வருடம் பஞ்ச வருடமாக இருக்கும் ஆகையினால அந்த மிகுதியான பரிபூர்ணமான அந்த ஏழு வருடத்துல நிறைய தானியங்களையும் பலவிதமான ஔஷதங்களையும் பொக்கிஷங்களையும் சேர்ப்போயி அப்புறம் அது பஞ்ச காலத்துக்கு உதவியாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு அவன் கவுன்சிலிங்னால யோசிப்ப மாத்திரம் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகல யோசிப்ப மாத்திரம் அந்த பார்வனுக்கு அடுத்தபடியா வரல நிறைய மக்களுடைய வாழ்க்கை அன்றைக்கு பாதுகாக்கப்பட்டது அது மாத்திரமல்ல அவனுடைய சொந்த குடும்பமே அன்றைக்கு பாதுகாக்கப்பட்டது அது எவ்வளவு ஒரு உண்மையான ஒரு காரியம் ஆகினால இன்றைக்கு பிரியமானவர்களே ஒரு காரியத்தை நாம் செய்யும் பொழுது ஒருவேளை நமக்கு அதுல குழப்பம் வருது அப்படின்னாக்க அந்த பாடம் போல ஏதாச்சும் குழம்பி போயிட்டோம் அப்படின்னாக்க நாம போய் கேட்கக்கூடிய இடம் எங்க எங்க தர்மா இருக்கணும் ஒண்ணு தேவனிடத்துல இருக்கணும் அல்லதுனாக்க உண்மையா தேவனுடைய வழியில பின்பற்றக்கூடிய தேவ மனிதர்களாக இருக்கணும் நமக்கு தெரிந்த அவங்க அதாவது உங்களுடைய பர்சனல் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் அந்த வாழ்க்கை நம்முடைய கண்ணெதிராக தெரிஞ்சு அவருடைய சாட்சி பெற்ற ஜீவிதம் உள்ள அந்த மூத்த சகோதரர்களிடத்துல நாம சென்று அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல தேவ கவுன்சிலிங்க வந்து பெறணும் அது நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு நம்முடைய ஜாபுக்கு நம்மளுடைய திருமண வாழ்க்கைக்கு நம்முடைய மற்றமான மற்ற காரியத்திற்கு அது ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் நம்ம வீடு வாங்குறமா வீடு வாங்குற காரியமாக இருந்தாலும் சரி ஜாபுக்கு உண்டான காரியமாக இருந்தாலும் சரி திருமண காரியங்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது மிக முக்கியமாக வாழ்க்கை எடுக்க வேண்டிய சில திருப்பு முனைகளாக டிசிஷனாக இருந்தாலும் சரி நாம் முதலாவது தேவோட பாகத்தில் அமர்ந்துட்டு தேவோட வார்த்தைகளை வந்து தேவன் பேச சொல்லி கேட்டுட்டு முக்கியமா வந்து சில நேரத்துல வந்து தேவன் வந்து எல்லா நேரத்துல வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்க மாட்டார் ஓகே சில ஆலோசனைகளை வந்து மூத்த சகோதரர் மூலமாக ஆவிக்குரிய சகோதரர் மூலமாக தேவனை அறிந்தவர் மூலமாக அவர் வைத்திருக்கும் பொழுது அங்கே நான் வந்து போய் அதை வந்து எளிதாக வந்து பெற்றுக் கொள்ளலாம் ஆனா போகிற இடம் நமக்கு வந்து ட்ரஸ்டபிள் சோர்ஸா இருக்கணும் உறுதியான நம்பிக்கையான இந்த மாதிரி யோசிய குமாரியான ஆள்கள் இடத்துல வந்து போயிட்டு நம்ம ஆலோசனைகளை பெறணும் பிள்ளையாமிட்ட போயிட்டு ஆலோசனை கேட்டுறக்கூடாது பிள்ளையாமிட்ட போன ஒரு ஆலோசனைனால ஒரு முழு தேவ ஜனமே விழுந்து போனது ஆனா யோசிப்பின் இடத்துல வந்த அந்த தேவநேரியாத மனுஷனால அன்னைக்கு ஒரு அன்னைக்கு இருந்து அந்த ஒரு முழு உலகமே ரட்சிக்கப்பட்டது பெரியமானவர்களை இன்றைக்கு நாம் ஆலோசனை கேட்டு போக வேண்டிய இடங்கள் எங்க ஒரு யோசிப்ப இடமாக இருக்க வேண்டும் இல்லை லூயா கண்ட இடத்துல போயிட்டு வந்து ஆலோசனைக்கு போகக்கூடாது ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் அன்றைக்கு தானியங்களை பார்க்கிறோம் தானியோட ஜெப வாழ்க்கை வந்து எழுது பட்டிருக்கிறது மூன்று முறையும் அவர் வந்து இஸ்லாமுக்கு நிறைய பணங்கள் திறந்த அவர் வந்து ஜபி ஜபித்து கொண்டே இருந்த ஒரு மனுஷன் ஒரு ஜபிக்கிற மனுஷனிடத்துல வந்து தேவனுடைய உறவு தேவன் உருவாடுகிற காரியம் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் ஆமே பாருங்க அன்றைக்கு வந்து தானியல் வந்து விளக்குறாரு அந்த கனவு எல்லாம் வந்து எப்படி விளக்குறார் அந்த அரசன் என்ன செய்யறான் தானியோட பாலத்துல விழுகிறான் ஒரு பெரிய அரசன் தானியல பார்த்தா வந்து அவர் ஒரு கைதியாக சிறை கைதியாக கொண்டு வரப்பட்டவர் அவர் வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷன்ட்டு வந்து அவர் வந்து அந்த ஒரு அரசனை விழும்படியான சூழ்நிலை வந்து கருத்து உண்டாகுகிறார் அன்றைக்கு இன்னைக்கு நாம தரக்கூடிய ஆலோசனைகள் இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் மற்றவர்களுக்கு அது உபயோகரமான விதத்தில் இருக்கணும் தேவன் மகிழ்ப்படுகிற விதத்தில் இருக்கணும் ஆமே சோ இன்றைக்கு நாம தேடி போகக்கூடிய கவுன்சிலிங்கும் வந்து தேவன் தரக்கூடிய கவுன்சிலாக தேவன் பேசக்கூடிய இடங்களாக இருக்கணுமே ஒழிய வேற எந்த ஒரு இடங்களுக்கு நாம போய் வந்து மாட்டிடக்கூடாது ஏன்னா இன்றைக்கு பிசாசு 
ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருந்து தேவ மனிதர்களை வஞ்சிக்கத்தக்கதாக தேவ உறவை சீர்கட்டு போக பண்ணத்தக்கதாக தேவ உறவுகளை வீசல் பண்ணத்தக்கதாக அங்கே தவறான ஆலோசனைகளை நமக்கு தெரிந்தவர்கள் தெரிந்தவர்கள் மூலமாகவே அவன் கொண்டு வர்றான் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் இன்னைக்கு மீடியாக்களுடைய காரியம் எடுத்துட்டு ரொம்ப மோசமா இருக்குது ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் கண்டதை நம்பிடக்கூடாது மீடியாக்கள்ல வந்து நான் சொல்றது வந்து பைபிளே தான் சொல்றேன் நான் வந்து வேற அசிங்கமான காரியத்தை விட சொல்லல வந்து அசிங்கமான காரியத்தை வந்து சொன்னா வந்து பிசாஸ் வந்து அவனுக்கு தெரியும் உங்கள்கிட்ட என்ட்ட வந்து திடிதுப்புன்னு அசிங்கமான காரியத்தில வந்து போட்டாலும் வந்து நம்மள நம்பவும் மாட்டோம் அதை வந்து ஏத்துக்கவும் மாட்டோம் நம்ம வந்து அதை பார்க்கவும் மாட்டோம் இப்ப அந்த காரியங்களை விட்டு வந்தாச்சு ஆண்டோட நடந்துகிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா அங்கே வந்து இன்னைக்கு யூடியூப்ல திறந்தா நிறைய காரியங்கள் இருக்குது பைபிளை பத்தி இருக்குது அது இருக்குது இது இருக்குது எல்லாத்தையும் படிச்சா வந்து எல்லாம் புரியுற மாதிரி தான் இருக்கும் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா ஜாக்கிரதையாக இருங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருங்கள் சோ ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருப்ப இவன் நமக்கு வரக்கூடிய கனவு நினைவு சிந்தனை இது எல்லாவற்றிலும் கூட ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் ஏன்னா அப்படிப்பட்ட காரியத்திலையும் வந்து பிசாசு வந்து மண் தூவ கூடும் தவறான வந்து காரியங்களை மாம்ச எச்சிக்குரிய காரியங்களை அவன் போட்டு நம்ம திசை திருப்ப கூடும் அப்படி திசை திருப்புனாக்க வந்து என்ன நடக்கும் அதுக்கு வந்து நம்ம ஈல்டு பண்ணோம்னாக்க முதல்ல தேவ உறவு பாதிக்கப்படும் தேவ உறவு பாதிக்கப்பட்டுச்சுனாக்க என்ன அர்த்தம் யோசனை பண்ணி பாருங்க உன்னதமானவருடைய மறைவில் இருக்கிறோம் சர்வவளுடன் இழழி தங்கி இருப்பான் அந்த உன்னதமானவருடைய மறைவை விட்டு நம்ம வரணும் தான் அவனுக்கு ஆசை ஏன் மறைவை விட்டு நம்ம வந்தோம்னாக்க நம்ம நிராயுதபாணி விரிசல்வராதபடிக்குறதையாக இருந்து பிசாசுக்கு எந்நேரமும் எதிர்த்து நின்று நம்மளோட வாழ்க்கையில ஒரு ஜெயமுள்ள கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையாக நாம் வந்து மாற்றுவோம் இன்றைக்கு ஏன்னா தேவன் நம்மை ஜெயமுள்ளவர்களாக இருக்கும்படியாக அழைத்திருக்கிறார் நாம தோற்று போகிற ஒரு கூட்டத்தில் இல்லை கர்த்தர் ஏற்கனவே வந்து ஜெயத்தை பெற்று விட்டார் அந்த ஜெயித்த ஒரு கூட்டத்தில் தான் நம்ம இருக்கிறோம் ஜெய கிறிஸ்து நம்மோடு கூட இருக்கிறார் ஜெயமுள்ளவர்களாகவே கர்த்தர் நம்மை வந்து அழைத்திருக்கிறார் தோற்று போவதற்காக நம்ம அழைக்கவில்லை ஆவிக்குற ஜீவத்துல எந்நேரமும் வந்து நம்ம தோற்று போய் ஒரு சோர் ஊற்று போய் அப்படி கஷ்டப்பட்டு கிடக்கணுன்ற ஒரு அவசியம் நமக்கு இல்லை ஸோ பிசாசுக்கு அந்த டாக்டர்ஸ் வந்து தெரியும் அப்படின்னாக்க அந்த தேவ உறவை பாதுகாத்து கொள்ளத்தக்கதான வழிமுறைகளும் நமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் அதைத்தான் நாம் இன்றைக்கு பார்த்தோம் ஸோ அந்த வழிமுறைகள் இன்றைக்கு நாம் வந்து பின்பற்ற வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய காரியங்களிலே தேவனுக்கு முக்கியமாக எந்தெந்த விதத்தில் எல்லாம் வந்து கீழ்ப்படுத்திருக்கிறோம் அது பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறதா நம்முடைய வாழ்க்கை நம்முடைய குடும்பம் நம் நம்முடைய ஆவிக்குறை ஜீவிதம் எல்லாம் இன்றைக்கு தேவனுடைய ப்ரொட்டெக்டிவ் கவரிங்ல இருக்கணும் அப்படின்னாக்க நம்முடைய வாழ்க்கை முறைகள் எல்லாம் வந்து தேவனுக்கு கீழ்ப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் அப்படி இருக்கின்ற பட்சத்துல தான் நாம எழுத்து நிற்கும் பொழுது பிசாசை ஜெயிக்கிறவர்களாக இருக்கும் ஆமே அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்க அங்கே போராட்டங்கள் வந்து ஜாஸ்தி ஆகி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கு பிசாசுடைய அந்த டாக்டிஸை வந்து நீங்கள் நானும் வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவ உறவை ஈச சீர்க சீர்கட்டு போகத்தக்கதாக நஷ்டப்பட்டு போகத்தக்கதாக அவன் நம்மிடத்துல வரக்கூடும் அவன் அன்னைக்கு வந்து ஒரு பிள்ளையாமிட்ட வந்திருந்தான் அப்படின்னாக்க அன்றைக்கு கத்திராக ஏசு கிறிஸ்துவன் இடத்துல வந்திருந்தான் அப்படின்னாக்க அன்றைக்கு இன்னும் போல தேவ மனிதர்களை ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்லி பார்த்தோம் இன்னும் நிறைய இருக்குது அதெல்லாம் சொல்றதுக்கான நேரம் இல்லை ஸோ அன்னைக்கு இன்னும் பல பழைய புதிய ஏற்பாட்டு பரிசுத்துவார்கள் பழைய ஏற்பாடு பரிசுத்துவார்கள் அவங்களோட வாழ்க்கையெல்லாம் கேட்கும் பொழுது அங்கங்கே வந்து விசாச வந்து அந்த தேவ உறவை கெடுக்கிற விதத்துல பல அவங்களுக்கு எதெல்லாம் வீக்னஸோ அதெல்லாம் வந்து எடுத்துட்டு வந்து வருவான் ஸோ அன்றைக்கு தேவ மனிதர்கள் தேவனுடைய வழியில் இருந்த ஜெயத்தை பெற்றார்கள் அதே போல இன்றைக்கு நாகும் நமக்கு முன்பாக அவர்கள் இன்றைக்கு சாட்சியாக இருக்கிறார்கள் இது ஏகம் போன்ற திரளான சாட்சிகளாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் நமக்கு முன்பாக ஆகினாலே நம்முடைய ஓட்டத்தை நாம் வந்து பொறுமையோடு ஓடக்கடுவோம் ஜெயம் பெற்றவர்களாக நாம் வந்து இருக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் 
தேவனுடைய காலத்தில் நாம் வந்து ஒப்பு கொடுப்போம் தேவன் நம்மை உண்மையாகவே ஒரு ஜெயமுள்ள வாழ்க்கையாக நடத்துவார் இன்றைக்கு ஒருவேளை நீங்க இன்றைக்கு ஏன் இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில இவ்வளவு போராட்டம் நான் நிறைய தோல்விகளை சந்தித்துட்டு இருக்கிறேனே அப்படி நீங்க ஒருவேளை இன்னைக்கு நினைச்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னாக்க ஒரு விஷயாக நீங்க ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த போ அந்த பாதையில நின்று திரும்பி பாருங்கள் உங்களுடைய உறவு இன்றைக்கு தேவனிடத்துல எப்படி இருக்கிறது தேவனுக்கும் உங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவு அந்த கம்யூனிகேஷன் வந்து அந்த ஒயர் கரெக்டா இருக்குதா இல்ல கட்டா இருக்குதா ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அந்த கம்யூனிகேஷன் இருந்தா தான் நாம வந்து என்ன செய்ய முடியும் அந்த அட்வசரியாக சாத்தானை பிசாத்தை ஜெயிக்க முடியும் அதற்கு முக்கியமானது ஒரு காரியம் நாம எல்லா விதத்திலும் ஆண்டவருக்கு வந்து கீழ்படுத்திருக்க வேண்டும் ஸோ பிசாசோட டாக்டிஸ பார்த்தோம் பெரிய பெரிய பாம்ஸ் எல்லாம் உடனே எடுத்துட்டு வந்துட மாட்டான் பெரிய பெரிய பாவங்களை வந்து ஒரு கிறிஸ்தவ இடத்துல வந்து போட மாட்டான் சின்ன ஒரு ஆலோசனைகளை சின்ன ஒரு ஆலோசனைகள் ஒரு தவறான பெரிய பாவத்திற்கு வழிவைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த ஆலோசனைகளை பார்த்து ஏமாந்து போயிட வேண்டாம் இன்றைக்கு ஸோ நம்முடைய தாழ்த்துவோம் கத்த நமக்கு ஜெயித்து தருவார் அவர் ஜெய கிறிஸ்து ஜெயமாக இருந்து வாழ்ந்து சென்றவர் இன்னும் அவர் ஜெயமாகவே நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அவர் ஜெயமாக இருந்தது போல நாமும் நாமும் நம்மை சார்ந்த ஒவ்வொருவரையும் அவர் ஜெயமாக இருக்கும்படியாகவே அழைத்திருக்கிறார் ஜெயம் உள்ளவன் எவனோ அவனுக்கே கிரீடம் அப்படின்னு இருக்குது ஓகே ஸோ அதை மறந்து போயிடக்கூடாது சும்மா எல்லாத்துக்கும் ஆண்டர் வந்து கிரீடம் வந்து கொடுத்துட மாட்டார் யாரெல்லாம் வந்து ஜெயிக்கிறோமோ ஆவிக்கிற ஜீவிதத்துல கத்த சொன்னபடி நின்று போரிட்டு அந்த போர்ல இருந்து ஜெயத்தை போடுறோமோ அவனுக்கு தான் அந்த கிரீடம் ஒரு போட்டியில வெற்றி பெற்று வெற்றி பெறவனுக்கு தான் வந்து கிரீடமும் மகுடமும் சூட்டுவார்கள் அதே போல இந்த ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்துல நீங்களும் தானும் வெற்றி பெறும்படியாக நமக்கு முன்னோடியாக எத்தனாவது இயேசு கிறிஸ்து அந்த ஜெயத்தை நமக்காக பெற்றிருக்கிறார் அதை நினைத்து நாம் வந்து ஓடுவோம் நமக்கு முன்பாக நிறைய பரிசுத்தவான்கள் அப்படியாக ஓடி நமக்கு முன்பாக அவர்கள் இன்றைக்கு ஒரு மேகம் போன்ற திரளான சாட்சிகளாகவும் இருக்கிறார்கள் அதை நினைத்து நாம் வந்து ஓடுவோம் ஆகினாலே இன்றைக்கு நாம் கத்த இடத்துல தாழ்த்துவோம் போராட்டமான வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் அது முடிவில் ஜெயமுள்ள வாழ்க்கையாக கத்த நமக்கு வந்து மாற்றி கொடுக்கவே அவர் வல்லுபவராக இருக்கிறார் நம்முடைய காரியம் இன்றைக்கு நமக்கும் தேவனுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவில எந்த ஒரு சனத்திலும் விரிசல் உண்டாகாத படிக்கு நம்மை தாழ்த்தி கொடுப்போம் ஜெபிப்போம் எங்களை நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே இந்த நேரத்தை நாங்கள் உமக்காக பயன்படுத்த எங்களுக்கு கொடுத்த கிருபிக்காக நன்றி நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில இன்றைக்கு ஆண்டவரே தேவ உறவு எப்படி பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் ஒரு தவறான ஆலோசனை சின்ன ஒரு ஆலோசனை தேவ உறவை நஷ்டப்பட்டு போக வைக்க கூடும் என்பதை பற்றதான இந்த பாடத்தை நாங்கள் படித்தோம் சுவாமி கத்தார் எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவரை ஒரு வேலை நாங்கள் ஆண்டவரை அங்காங்கே சில தவறான ஆலோசனைகளாலே தவறான போதகத்தினாலே தவறான மீடியா போன்ற காரியங்களினாலே ஆண்டவரே எங்களுடைய வாழ்க்கை சைட் ட்ராக்டா போயிருக்கும் சைட் ட்ராக்டா ஒரு வேலை போயிருந்திருக்கலாம் ஆண்டவரே அப்பா இன்றைக்கு எங்களோட வாழ்க்கையை நாங்கள் சீர்படுத்தும்படியாக எங்களுடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் நாங்கள் ஜெயமுள்ளவர்களாக இருக்கும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நீ ஜெய கிறிஸ்துவாகிய தேவன் எங்களோடு நீர் இருக்கிறீர்கள் தாவே ஆண்டவரே நாங்கள் என்றைக்கு முற்றும் முடிய நாங்கள் ஜெயமுள்ளவர்களாகவே வாழ நீர் எங்களுக்கு கிருபை செய்யும் இந்த தேவ உறவை ஆண்டவரே கொடுத்ததற்காக நன்றி அதை நாங்கள் எங்கள் முடிவு பரிந்தும் நாங்கள் போற்றி பாதுகாக்க உங்களுடைய கிருபியை நாங்கள் அண்டி கொள்ளுகிறோம் உங்களுக்கும் எல்லா விஷயத்திலும் நாங்கள் எங்களை கீழ்படுத்துகிறோம் சுவாமி எங்களை தாழ்த்துகிறோம் ஒப்பு கொடுக்குறோம் ஜெயமுள்ளவர்களாக எங்களை மாற்றுங்க இதோ தேவனுக்கு கீழ்படுத்திரு கீழ்படிந்திருந்து சாசுக்கு நாங்கள் எதிர்த்து நிற்கிறோம் அப்பொழுது அவன் எங்களை விட்டு ஓடி போவார் நம்முடைய நாமத்தில் ஜெயம் எடுக்கிறோம் என்றும் ஜெயமுள்ளவர்களாகவே இருக்க எங்களை ஆசிர்வதியும் எங்களை தாழ்த்து ஒப்பு கொடுக்குறோம் வீட்டு விரட்சகருமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமே ஆமே